ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டியான ரோட் சைட் மஷ்ரூம் கிரேவி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏற்கனவே ரோட் சைடு ஷாப்ஸில் வந்து மஷ்ரூம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபுல்லாக கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே டேஸ்ட்டுக்காக நம்மளும் இப்போ வெறும் கேபேஜ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கேபேஜை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக மைதா மாவு கொஞ்சம் கரம் மசாலா உப்பு அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது மூணையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மொதல் ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் மைதா அப்புறம் வந்து மைதா வந்து உங்கள் இது வந்து கால் கிலோ கோஸ் அப்போ மைதா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கப் தேவைப்படும் அப்புறம் வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது மூணையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே கோ கேபேஜில் வந்து நமக்கு தண்ணி இருக்கும் ஸோ கோஸில் தண்ணி இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் உதிரி உதிரி அந்த பக்கோட ஸ்டேஜில் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஷாப்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஷாப்ஸ்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதே மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து இப்படி இந்த கன்சிஸ்டன்ஸுக்கு எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணால் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் வந்து ரெடி ஆயிரும் நம்ம இன்னும் கிரேவி மட்டும் தான் அதுக்கு வைக்கணும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு உண்மையெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது லாக்டவுனுக்கு நம்ம இப்போ அவங்களுக்கு மஷ்ரூம் கிடைக்காது அப்போ நம்மளாம் அதை செஞ்சு பார்க்கறதுக்கான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெயை காய வச்சுட்டு நம்ம அதில் கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சோம்பு அதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண பிறகு நல்லது ஃபைனாக சாப் பண்ண ஆனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆனியன்ஸை ஃபுல்லாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈவனாக ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த கிரேவி தான் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக மஷ்ரூமோட டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து நல்ல உங்களுக்கு ஃப்ளேவரும் அரோமாவும் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஈவனாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இப்படி நல்லா ஃப்ரை பண்ணால் தான் நம்மளோட அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவோம் அடுத்த வந்து இப்போ சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் டொமேட்டோ சாஸ் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் மூணுமே ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அங்கே கடையில் கிடைக்கிற ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட சாஸ் இல்லை சாஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா டொமேட்டோஸையும் சில்லியும் மட்டும் நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதே டேஸ்ட் கிடைக்கும் கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட்டில் வந்து ஃப்ளேவரில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதனால் நான் இன்றைக்கி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் டூ ஸ்பூன் டொமேட்டோ டூ ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் டூ ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த கேபேஜ் எல்லாமே நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டாக ஊற்றி விட்டால் தான் நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி நமக்கு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுட்டு அதை நல்ல மசாலாக்கு ரெடி பண்ணுங்கள் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ அதை நல்லா இந்த கிரேவியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த அந்த ஈவனை பிரேக் ஆன பிறகு தான் மசாலா வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இங்கே வந்து கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணலாம் கரம் மசாலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இந்த சிக்கன் மசாலா கடையில் கிடைக்கக்கூடிய எந்த பிராண்டாட சிக்கன் மசாலானாலும் போட்டுக்கலாம் அப்போ நமக்கு அக்கி விட்டால் அதே ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட்டு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் வந்து ஹாஃப் பவுல் தண்ணியில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காளான் சோள மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அந்த காளான் ஃப்ளேவர் கரெக்டாக இருக்கும் திக்காகும் நமக்கு அதனால் நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் உள்ளே ஊற்றியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர்ற அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் அது நல்லா உங்களுக்கு குக் ஆகி ஸ்மாஷ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ அதில் கொஞ்சம்
இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ தேவைப்பட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்ல உங்களோட கேபேஜ் எப்படி ஸ்மேஷ் ஆகுதுன்ற வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ரெக்வைர்டு வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தேவை தேவையான தண்ணியை ஊற்றிட்டு நல்ல ஸ்மேஷ் ஆகி குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ரோட் சைட் மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அதே டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவரோடு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட ஃபைனல் டிஷ் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ஆனியனோட சர்வோட டேஸ்டியான ஃபைனல் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஃப்ரை பண்ணதோட கடையில் கொடுக்குற மாதிரி ஆனியன் வச்சு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அதே ஃபீலோட ஆனியன்ஸில் மேலே போட்டு நல்ல டேஸ்டியான ரோட் சைட் மஷ்ரூம் கிரேவி சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் செஞ்சு பாரு